báo cáo thủ trưởng tổng hợp kết quả xác minh lời khai đối chiếu chứng cứ thời gian cùng công tác thực nghiệm hiện trường cơ bản đã xác định được tiến và tuyết không phải là hung thủ động cơ là bao che cho nhau dạ vâng ạ cả hai đều tưởng người kia là hung thủ nhưng vì tình cảm riêng tư nên đã đứng ra nhận hộ họ không ý thức được rằng đó là hành vi cản trở điều tra làm rắc rối phức tạp hơn vụ việc chúng ta cũng đã nói rõ cho họ hiểu họ cũng đã nhận ra hành vi sai trái của mình tuy nhiên cả hai đều có nỗi khổ tâm riêng hiện nay ta đã cho tiến và tuyết về để quản lý ở nơi cư trú cho tổng hợp kết luận vụ án và tìm được hung thủ ta sẽ xét mức độ truy cứu trách nhiệm của hai người này nhìn về góc độ tích cực thì việc tiến và tuyết tự thú đã cung cấp thêm cho chúng ta những thông tin hữu ích đồng thời làm nét hơn hướng điều tra máy mang theo đuổi báo cáo thủ trưởng có điểm quan trọng trong lời khai của tuyết vậy là sau khi rời khỏi phòng cô chỉ cầm đồ cá nhân của mình và không đụng vào điện thoại của vương vâng ạ cô có thể tả lại cho rõ được không lúc em rời khỏi phòng thì điện thoại của vương vẫn ở trên mặt bàn ở ngay đây ạ chiếc điện thoại của nạn nhân được định vị lần cuối cùng tại khu vực gần hồ tam giác nơi đây cũng chính là nơi đôi giày bị ném xuống và thời điểm chính là sau khi ném giày vị trí và thời điểm cách xa lộ trình di chuyển của tiến và tuyết đêm đó vì vậy tôi đã đặt ra một giả thuyết kẻ đi đôi giày cũng chính là kẻ đã kéo xác vương và giấu trong buồng vệ sinh của phòng hát đồng thời đã chiếm đoạt điện thoại của nạn nhân để làm gì để lấy dữ liệu lưu trong điện thoại báo cáo tôi đã kiểm tra phần lưu trữ trong laptop và tài khoản đám mây của nạn nhân có nhiều điểm đáng chú ý và đang tiếp tục được phân tích tuy nhiên lại chưa thấy dữ liệu nào ảnh hưởng nhiều đến các đối tượng liên quan như long và cường hiện nay hầu hết người dùng điện thoại đều sẽ đồng bộ đám mây để tránh mất dữ liệu tuyển nói không sai giả thuyết mà tuấn đưa ra còn nhiều lỗ hổng vậy tôi xin phép được bịt lỗ hổng nói xem rất có thể đây chính là file video theo suy đoán của tôi vương đã quay lại cảnh gì đó gây nguy hại cho long tới mức anh ta đã phải xuống tay giết người để xóa dấu vết một người như đối tượng long phải như thế nào mới gọi là đe dọa báo cáo là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng thậm chí có khả năng là một tội ác suy đoán của tôi liên quan đến lời khai của đối tượng tuyết nhắc đến mới nhớ lúc ở dưới quán ba long có mượn điện thoại của vương nhưng mà vương không cho mượn cô có biết lý do vì sao không em không em chỉ nhớ lúc đấy mặt của long sượng ra tại bởi vì nhạc ồn cho nên em cũng không nghe rõ nhưng mà Vương có nói cái gì mà làm trò mèo với cả gái bẫy ạ? Ý cô là Long Bẫy Vương, gài Vương để mượn điện thoại Em không chắc đâu ạ Nhưng mà giữa hai người đấy đang có vấn đề Chó mèo ở đây Tôi chưa phê bạn ơi <cười> Đi chơi là cái đầu nó phải tỉnh Thế à Mình xin, mình xin Cô vẫn nghĩ đó là Long 
Vì muốn chiếm đoạt điện thoại của Vương Nên đối tượng Long đã tìm cách giấu xác nạn nhân đi Dạ vâng Ở đây có hai trường hợp Hoặc đó chính là hung thủ Hoặc chỉ tình cờ phát hiện ra cái chết của Vương Dù trong trường hợp nào Đối tượng cũng không muốn hô hoán lên Bởi như vậy Cảnh sát sẽ ập đến Hiện trường sẽ bị phong tỏa Tất cả những thứ liên quan Sẽ bị thu giữ để điều tra Và dĩ nhiên Điện thoại của nạn nhân Thường được ưu tiên để kiểm tra trước Rất hợp lý Nhưng có vấn đề Trong trường hợp không phải là thủ phạm Đối tượng sẽ không mạo hiểm Bởi nguy cơ bị nghi ngờ Thậm chí bị mang tội oan rất lớn Thứ gì đó trong điện thoại của Vương Chưa chắc đáng để đánh đổi Trong trường hợp này Đối tượng chắc chắn biết hung thủ là ai Và có bằng chứng chứng minh mình vô tội Anh tôi nói đúng ạ Nếu không phải là Long, Tuyết Thì chỉ còn gây sao